നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺ സ്റ്റാർസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ത് പറയണം എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മീസസ് എഫ് സി ഗോവ മത്സരത്തിൽ വൻ ചോക എന്നതിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനുള്ളൂ കാരണം അത്രയും കാണികൾ തടിച്ചുകൂടിയ ഒരു മത്സരം കൂടെ നിരാശയിൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ വലിയ നിരാശ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു അതോ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ മത്സരം നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം ആദ്യം തന്നെ മരിയോ ആർക്കേസും മുസ്തഫ അഗ്നിങ്ങും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം അതൊരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏറെക്കുറെ അടിപൊളി ടീം തന്നെയായിരുന്നു എഫ് സി ഗോവയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ടീമിനെ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എടു പേടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടിയിരുന്ന താരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് മൊറത്തോട ഫോളും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് മൊറത്തോട ഫോൾ ടെൻഷനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധകരുടെ മുഖം മുഴുവൻ വാടി കാരണം ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത് സമനില രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചതെങ്കിൽ സമനിലയല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് വരില്ല കാരണം ഒരു അഞ്ച് ഗോളിന് ജയിക്കേണ്ട മത്സരമാണ് അഞ്ച് ഗോളിന് അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കളിയുടെ ഒരു പോക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും ഗോളുകൾക്ക് കിടിലൻ കളി കാഴ്ചവെച്ച് ജയിക്കേണ്ട ഒരു മത്സരമായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർന അവസരമാണ് പാഴാക്കി കളഞ്ഞതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അടിവരയിട്ട് പറയണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടീം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം വമ്പൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സോ എന്തായാലും കളിയിലേക്ക് വരാം ആദ്യ മിനിറ്റ് ഒന്നാം മിനിറ്റ് തന്നെ സിഡോഞ്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഷോട്ട് അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഗോൾ കീപ്പർ ഒന്ന് ഞെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ നിമിഷം തന്നെ ആദ്യ ഈ ഒരു സീസണിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗോളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഗോൾ തന്നെ ആ സിഡോഞ്ച കിടിലനായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ തന്നെ വൺ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം അതിനുശേഷം കണ്ട കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേ ഒരു ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലെവലിലായിരുന്നു അവരുടെ കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലോങ് ബോളുകൾ ഒരുപാട് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മിസ് പാസുകൾ ഇതെല്ലാം കലർന്ന ഒരു ടീമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് ആ ഡിഫെൻസീവ് ഫുട്ബോളിന് കിട്ടിയ മറുപടി എന്ന് തന്നെ പറയാം ആദ്യം ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അത് എടു ബേഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള താരം ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു അത് ബാറിൽ തട്ടി തെറിച്ചു പോകുന്നു ജാക്കി ചാൻ സിംഗിലേക്ക് വരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഗോളാകാതെ പോയതിനുള്ള ശിക്ഷ വീണ്ടും അത് മൊറത്തോട ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന താരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കിടിലനായിട്ട് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ കളിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടി തെറിച്ചു പോയി കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനൊരു പിഴവ് വരുത്താൻ ഒന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം വളരെ മികച്ച ഒരു ക്രോസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അത്രയും മികച്ച ഡിഫൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തട്ടിയിടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഒന്നേ ഒന്നേ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ കളി അവസാനിച്ചു ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുന്നു കളിയിലെ താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോബേറോ എന്ന് പറയുന്ന താരം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഡിഫൻഡർ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജസൽ കർണേറോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാലും അദ്ദേഹം കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പിഴവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് വളരെ നിറമങ്ങിയ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു രാഹുൽ കെ പി ഇല്ലാത്തതും നമുക്ക് കളി ഉടനീളം കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിഡോഞ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓഗ് ബച്ച് വളരെ ശോകമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം മികച്ച അറ്റംപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫിനിഷിങ് അദ്ദേഹത്തിന് പോരായിരുന്നു മെസ്സി ബോലി നല്ല രീതിയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ കളിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഗോവൻ താരങ്ങൾക്ക് എതിരെ മൊറത്തോട ഫോളിന് ഒരു റെഡ് കാർഡ് ലഭിക്കും ഓഗ് ബച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പന്തുമായ
ധൈര്യമില്ലാത്ത ഓക് ബച്ചിയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സീസണിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കളി തൊണ്ണൂറാം മിനിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഡു ബേഡിയ ചാക്കി ചാൻ സിംഗ് ഇവരെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ അവസരം തന്നെയായിരുന്നു അതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇഞ്ചുറി ടൈം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കളി ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാവരുടെയും മിസ്പാസുകൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒരടി പോലും കാലിൽ കൊള്ളുന്നില്ല എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഡിഫൻസിലാണ് പന്ത് മുഴുവൻ കളിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു അടി പോലും പന്തിലേക്ക് തട്ടിക്കാൻ ഓരോ താരങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കോച്ചാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ആ മിസ്റ്റേക്കുകളും കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ജസൽ കരനേരോട് ഒരു ക്ലിയറൻസ് പിഴവ് നല്ല രീതിയിൽ മുതലെടുത്ത് ആദ്യ ഷോട്ട് നമ്മുടെ ടി പി രാജനെ സേവ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് ലെനിൻ റോഡ്രിഗ്യൂസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടേ രണ്ട് അതായത് പഴങ്കഥ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു സമനില എന്ന് പറയുന്ന ആ കുരുക്കിലേക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും വീണിരിക്കുന്നു മെരിയോർക്കിസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ മുസ്തഫ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ സ്വീവർ ലോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം കാരണം ആ ഗോൾ വീണതിന് ശേഷം സിഡോഞ്ചോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം അത്രയും അഗ്രസീവ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇനി അധികം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ടീം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്തും എഫ് സി ഗോവ നാലാം സ്ഥാനത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷുപ്പെടുന്ന വിഷുപ്പെടുന്ന എല്ലാ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ